ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിലെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാരലൽ കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പിൾ ഇതൊരു ബേസിക് ലെക്ചറാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താണ് പാരലൽ കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ വണ്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം ദ ഫോഴ്സസ് ഹൂസ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആർ പാരലൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആർ കോൾഡ് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ പാരലൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പാരലൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഇതും പാരലൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പാരലൽ ആണ് The parallel force may be like parallel force or unlike parallel force. Two parallel forces are said to be like when they act in the same direction. In this parallel force, it is like parallel force. If you are acting in one direction, we are acting in the like parallel force. If you are acting in one direction, we are acting in unlike parallel force. Two parallel forces are said to be unlike when they act in opposite direction. Okay. So, parallel കോപ്ലാനാർ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ഒരു പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളെയാണ് കോപ്ലാനാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാരലൽ കോപ്ലാനാർ ലൈക്ക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ പ്ലെയിനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻസ് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള അതേപോലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളെയാണ് പാരലൽ കോപ്ലാനാർ ലൈക്ക് ഫോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വരും നമുക്ക് ചെറിയൊരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം റിസോൾവ് ദ ഫോഴ്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അഷോണിങ് ഫിഗർ ഇൻ ടു പാരലൽ components at b and c second question at c and d appo namukku oru question thannittund b a c d ennu parayna oru member aanu adile a b ede distance 2 meter a c ede distance 1 meter c d ede distance 2 meter adile a ennu parayna point il oru upward aayittu oru 300 newton load thannittund okay appo idana namukku thannirikkunna question nammal paranjirikkunnathu ee 300 newton nu pagaram b ilum c ilum ബിയിലും സിയിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരലൽ കമ്പോണൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് ഇതേ ഫോഴ്സിനെ തന്നെ സിയിലും ഡിയിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാരലൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ നമുക്കതിനെ പി ക്യൂ എന്ന് കൊടുക്കുക പി ക്യൂവിൻ്റെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ വേറൊരു ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റുകളൊക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്താൽ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സീറോ ആണ് കാരണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഇനി റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇൻക്ലൈൻ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതേപോലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിഗ്മ എഫ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആകെ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡയറക്ഷനിൽ അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സീറോയും സിഗ്മ എഫ് വൈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മളിനി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ബി ദ ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് ഇ ആൻഡ് ക്യൂ ആണെന്ന് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കേസ് നമ്പർ വൺ വെൻ ദ കമ്പോണൻസ് അതായത് ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ കമ്പോണൻസിനെ നമ്മൾ ബിയിലും സിയിലും ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫോഴ്സ് എവിടെയൊക്കെ ബിയിലും സിയിലും ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫിഗർ വരച്ചു ഇനി പി ക്യു എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈ ഫിഗർ ഇന്ന് പി പ്ലസ് ക്യു അല്ലെ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യു ആണെന്ന് എഴുതാം തന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നിന്ന് സിഗ്മ എഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് ക്യു എന്ന് എഴുതാം രണ്ടും അപ്പോഴും ഫോഴ്സ് ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ എഴുതി എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പി പ്ലസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക
തന്നേക്കുന്ന ഫോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എബൌട്ട് മൊമെൻ്റ് എബൌട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ എം എം മീറ്ററാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പിയും ക്യൂവും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും മൊമെൻറ്റ് ബി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് തന്നെയായിരിക്കണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഷുഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദിയർ മൊമെൻറ്റ്സ് എബൌട്ട് ബി ഷുഡ് ബി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൊമെൻറ്റ് ബി എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗറിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ബി എടുക്കാം അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ ബിയിലാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി ഇൻറ്റു സീറോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ സിഗ്മ ഇ എം ബി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് പി ഇൻറ്റു സീറോ കാരണം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ വരുന്നതുകൊണ്ട് പി ഇൻറ്റു സീറോ ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇതാ ക്യൂ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു സൈൻ കൺവെർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻറ്റ് പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് എടുത്തേക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ മൊമെൻറ്റ് ബി എടുത്തേക്കുന്നതും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ശരിക്കും മൈനസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച സൈൻ കൺവേഴ്സിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താലും മതി മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിയിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുത്താൽ ബിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി എന്ത് വരും ബാക്കി നമുക്ക് സിഗ്മ എം ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ക്യൂ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അതും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് മൈനസ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ടാണ് ഈ പ്ലസും പ്ലസും വന്നേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ക്യൂ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി പ്ലസ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പി പ്ലസ് ക്യൂവിന് പകരം ടു ഹൺഡ്രഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദർ ഫോർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഈ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബിയിലും സിയിൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ബിയിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടണും കൊടുക്കണം സിയിൽ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടണും കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഫിഗറിന് കിട്ടുന്ന അതേ റിസൾട്ട് തന്നെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഫിഗറിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കേസ് നമ്പർ വണ്ണിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിയിൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡും ക്യൂവിൽ നമ്മൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്രോണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത കേസ് ടു കേസ് ടു എന്തായിരുന്നു എന്താ കമ്പോണൻ ഫോഴ്സസ് ആർ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ട് സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ സിയിലും ഡിയിലും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫിഗർ വരയ്ക്കുക സിയിലും ഡിയിലും നമ്മൾ രണ്ട് അൺനോൺ ഫോഴ്സ് പിയും ക്യൂവും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻ വരേണ്ടത് ഒന്ന് പി പ്ലസ് ക്യൂ സിക്കൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതാ പി ക്യൂ ഇത് നമ്മൾ അപ്പോർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോർഡ് ആയതുകൊണ്ട് പി പ്ലസ് ക്യൂ ആണ് വരുന്നത് സിഗ്മ എഫ് വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ തന്നേക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സിഗ്മ എഫ് വൈ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഈ പി പ്ലസ് ക്യൂ സിക്കൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അടുത്തത് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഫോഴ്സ് എബൌട്ട് ഡി എടുക്കാം നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിയിലായതുകൊണ്ട് ഡിയിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ബിയും ഡിയും രണ്ട് എൻഡിലായതുകൊണ്ട് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക്
P നമുക്ക് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയെങ്കിൽ ക്യു വൺ ടു ഡിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യു സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടിയേക്കുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ മാറി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടിലും ഫോഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്ത് രണ്ടും അപ്പോർഡ്സ് ആയിട്ടാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഉത്തരം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത ഡയറക്ഷൻ അപ്പോർഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി അപ്പോർഡ്സ് അല്ല ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആരെടുത്ത് എഴുതുക ദർ ഫോർ ക്യു ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് ഇൻ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റത്തിനെ ഒറ്റ ഫോഴ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ അങ്ങനത്തെ പാരലൽ ഫോഴ്സ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനും പറ്റും ഓക്കെ അടുത്തത് കപ്പൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു അൺലൈക്ക് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് സീറോ ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു അൺലൈക്ക് അതാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് അൺലൈക്ക് ഫോഴ്സസ് ആണ് അല്ലേ അൺലൈക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം മുകളിലേക്കും ഒരെണ്ണം താഴത്തേക്കുമാണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു അൺലൈക്ക് പാരലൽ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എഫ് വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും അപ്പോർഡ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് എഫ് ഡൗൺവേർഡ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ഫോർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ടൻ്റ് ഓഫ് ടു അൺലൈക്ക് പാരലൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് സീറോ ഹെൻസ് ദീസ് ഫോഴ്സസ് കെ നോട്ട് ബി റിപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ അൺലൈക്ക് ആയിട്ട് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആകാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് തന്നെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സച്ച് ടു ഫോഴ്സസ് ഹാവിങ് സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് പാരല ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി സെറ്റ് ടു ഫോം എ കപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ രണ്ട് ഫോഴ്സ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എഫ് തന്നെ ആയിരിക്കണം വിച്ച് ആർ പാരലൽ അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാരലൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാരലൽ ആയിരിക്കണം ബട്ട് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഒരെണ്ണം അപ്പോർഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡൗൺവേർഡ് ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും വരാം അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഈസ് കോൾഡ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് കപ്പിൾ അപ്പോൾ ഏത് പ്ലെയിനിലാണോ ഈ കപ്പിളിൻ്റെ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ആർ നോൺ എസ് ആം ഓഫ് കപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പിളിൻ്റെ ആം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിളും ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മളൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്താലും ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലും ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സ് ഇതാ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും പോസിബിൾ അല്ലേ ഈ രീതിയിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും പോസിബിൾ നേരെ മറിച്ച് നമ്മളതിന് ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക റൈറ്റിൽ അപ്പോർഡ്സും ലെഫ്റ്റിൽ ഡൗൺ വേഡ്സും കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരുന്നത് ദർ ഫോർ ഇതിനെ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ കപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കപ്പിളിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിളും ഉണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കപ്പിളും ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ കപ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കപ്പിൾ ഓഫ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള രണ്ട് പാരലൽ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ടു ഫോഴ
ഇങ്ങനെ ഒരു മെമ്പറിൽ ഇതാ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എഫും ഇവിടെ എഫ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താവും ഒരു കപ്പിൾ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കപ്പിളിൻ്റെ ആം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് രണ്ട് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് അതേപോലെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാം മൊമെൻറ്റ് അറ്റ് ഓ എടുക്കാം ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു കപ്പിളാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് മൊമെൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വരും നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് എടുക്കാം ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് എഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടം വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് എക്സ് ഇനി അടുത്തത് ഇ ഫോഴ്സ് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഓ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു പെർപ്പണ്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെന്ന് വരും ഇതകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഫ് ഡി ഇതകത്തേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത എഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എഫ് എക്സും മൈനസ് എഫ് എക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്താലും ബാക്കി എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കപ്പിളിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് അതായിരിക്കും കപ്പിൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എ കപ്പിൾ അബൌട്ട് എനി പോയിൻറ്റ് ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് എ കപ്പിൾ ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഈസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഈ പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പോയിൻറ്റിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് വേണം മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന അതാണ് മൊമെൻറ്റ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻറ്റിൽ മൊമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഒരു കപ്പിളുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഏത് പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുത്താലും ഈ എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം കപ്പിളിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതിൻ്റെ ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ സിൻസ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് കപ്പിൾ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മൊമെൻറ്റ് കപ്പിളിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എക്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും മൊമെൻറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിരിക്കും അനദർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് കപ്പിൾ ഈസ് ദാറ്റ് ആക്ഷൻ ഓഫ് എ കപ്പിൾ ഓൺ എ റിജിഡ് ബോഡി വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ആം ഇസ് ടേൺ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് കപ്പിൾ ത്രൂ എനി ആംഗിൾ എബൌട്ട് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് അ ഷോൺ ഫിഗർ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒരു കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എഫും അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി യു ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ ഈ കപ്പിൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണോ അത് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കും എപ്പോഴാണ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ഇഫ് ദ ആം ഈസ് ടേൺ ഇൻ പ്ലെയിൻ ആ കപ്പിളിൻ്റെ ആമ് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്താലും ഒരെൻഡ് നമ്മൾ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി നിർത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഈ ഒരു ഫിഗർ എടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഇതാണ് ശരിക്കും ആക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കപ്പിൾ അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് കപ്പിൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഓക്കെ ഈ പോയിൻറ്റ് എയും ഈ പോയിൻറ്റ് ബിയും ഇനി നമ്മൾ ഈ കപ്പിളിൻ്റെ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അവിടെ തന്നെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പിളിൻ്റെ പൊസിഷനെ നമ്മൾ പതുക്കെ ഈ രീതിയിൽ ചരിച്ചു ഈ രീതിയിൽ ചരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇതാ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും എഫ് ഇൻറ്റു ഡി തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റിനെ കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കപ്പിളിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനെ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് ടിൽറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എ ഇവിടെ 
അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കപ്പിൾ കണ്ടെയ്നിങ് സോറി കപ്പിൾ കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എഫ് ആൻഡ് ആം ഓഫ് ഫോഴ്സ് ഡി ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ കപ്പിൾ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ക്യൂ ആൻഡ് ആം ഓഫ് ഡി വൺ ഇഫ് എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതാ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കപ്പിൾ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എഫും ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൺ സോറി അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കപ്പിൾ ഇത് എഫും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ലിവറാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അതേ എഫക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് നമുക്കതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് എഫ് ഇൻറ്റു ക്യൂ സോറി എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി വൺ അതായത് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ടെണ്ണും ഡിസ്റ്റൻസ് അഞ്ച് മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മൊമെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ആക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡി വൺ ആക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് നെറ്റ് മൊമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ മൂന്നാക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പത്തായ ഫോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഇവിടെ അമ്പത് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി എഫ് ഇൻറ്റു ഡി മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി വൺ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കപ്പിളിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഇതാ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായിരുന്ന കപ്പിളിനെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കപ്പിളാക്കി പക്ഷേ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി സെവറൽ കപ്പിൾ ഇൻ വൺ പ്ലെയിൻ ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ കപ്പിൾ ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ സച്ച് ദാറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് സിംഗിൾ കപ്പിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഓൾജിബ്രിക് സം ഓഫ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗിവൺ കപ്പിൾ ഓക്കെ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഇതാ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കപ്പിൾസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ കപ്പിളാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് ഇതായി നോക്കാം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇവിടെ ഒരു കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കപ്പിൾ എഫ് അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആണ് അടുത്ത കപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യു ഇൻറ്റു സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു കപ്പിളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് ക്യൂവും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ക്യു പ്ലസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു കപ്പിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു ബോഡിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള കപ്പിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഒരു സിംഗിൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡുള്ള ഒരു സിംഗിൾ കപ്പിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിത്രയാണ് നമുക്ക് കപ്പിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പിളിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ സ്ക്വയർ ഹൂസ് സൈഡ് ഈസ് ടു മീറ്റർ അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡ് ടു മീറ്റർ ആണ് ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടെൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് എലോങ് എ ബി ബി സി സി ഡി ഡി എ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ സൈഡ് ടു മീറ്റർ ആണ് ഇനി എ ബി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഡി എന്ന് പറയുന്ന സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ദ ഫോഴ്സസ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ടു ആൻഡ് ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു ന്യൂട്ടൺ ആക്ട് എലോങ് ദ ഡയഗ്രൽസ് എ സി ആൻഡ് ഡി ബി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രൽ എ സിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ടു ന്യൂട്ടണും ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗ്രൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു ന്യൂട്ടണും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷോ ദാറ്റ് ദീസ് ഫോർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇക്വൽ ആൻഡ് ടു എ കപ്പിൾ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് 
എ സി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ടു ന്യൂട്ടൺ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡയഗണലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ ഇത് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഓരോ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഡയറക്റ്റ്ലി എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇതാ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതാ റൈറ്റിലേക്ക് ഒരു ടെൻ ന്യൂട്ടൺ ഇനി ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതാ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു എയ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് വൈ ആക്സിലേക്ക് ഒരു നോക്കാം അപ്പോർഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതാ അപ്പോർഡ് ഒരു ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ ഡൗൺ വേർഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് ഇതാ ഡൗൺ വേർഡ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഇനി അടുത്ത് ഇൻഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഗ്ലിനേഷൻ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇതാ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടു അതിൻ്റെ ഇൻഗ്ലിനേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടു ഫോർ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതിൻ്റെ വൈ കമ്പോണൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് ഇതാ ഈ വരുന്ന ഫോഴ്സ് ഇതാ ട്വൻറ്റി റൂട്ടു അതിൻ്റെ ഇൻഗ്ലിനേഷൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ട്വൻറ്റി റൂട്ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ട്വൻറ്റി റൂട്ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോൾ സിസ്റ്റം അതിനെ ഞാൻ റിസോൾവ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് കപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ കപ്പിളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സും സിഗ്മ എഫ് വൈയും സീറോ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ ഇത് കപ്പിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ റൈറ്റിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ പത്ത് ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇത് റൈറ്റിലേക്കാണ് ഇത് മൂന്നും പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആയിരിക്കും ഇതാ ഇതാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉള്ളത് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ടെൻ മൈനസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് റൂട്ട് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫുൾ സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോർഡ് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഡൗൺ വേർഡ് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇത് രണ്ടും നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വന്നിട്ട് സിഗ്മ വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദർ ഫോർ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ സിഗ്മ എഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിഗ്മ എഫ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കപ്പിൾ ആണോ നിർബന്ധമില്ല നമുക്കിനി മൊമെൻറ്റ് നോൺ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ ഫോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പിളിനോട് ഈക്വൽ എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എ ഇ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ എടുക്കേണ്ട എയിലേക്ക് വരുന്ന ഫിഫ്റ്റി എടുക്കേണ്ട എ ഇ എന്ന് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി റൂട്ടും എടുക്കുന്ന ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിന് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ആണ് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ എടുക്കേണ്ട എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ എടുക്കേണ്ട എയിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ടു ന്യൂട്ടൺ എടുക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫോഴ്സും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടേക്കിംഗ് ദ മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ഫോഴ്സസ് എബൌട്ട് എ
ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി റൂട്ട് ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഇത് മൊത്തത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ബാക്കി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് വരും ദർഫോ സിഗ്മ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ മൈനസ് വന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മൊമെൻറ്റ് കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എങ്ങനെ എഴുതാം സിൻസ് ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഈസ് സീറോ and the moment is not equal to zero the given force system is equivalent to a couple of moment 160 newton which act in counter clockwise direction appo thannikunna or force system couple aanu nu identify aan parnal adinde resultant force is zero aanu resultant moment any point edu point ne moment nu eduga adu not equal to zero aanu kandupidichaa madhi okay ipo ithrayanu ee or lecture lullathu thank you